Já si pamatuju své první špičky, mi bylo asi 6 let. Oni byly asi o pět velikosti větší než moje noha. A já jsem se nemohla dočkat si to zkusit a vzít na sebe a aspoň jakože vědět, co to je za pocit mít to na sobě, na, na noze. Jsem vůbec nechtěla, aby se zničili, protože pro mě to bylo taková krásná ikona. Je to rituál, příprava na představení. Některé baletky říkají, že se tím uklidňují. Vy musíte mít pocit, že ta špička vás nezradí. Vyskrzení můžete provádět tu techniku, tancovat a musí to být součást vašeho těla, jak kdybyste do toho vrostli. Když si ty špičky připravíte špatně, tak to může mít úplně doslova fatální následky. Když šiju špičky, tak si vlastně šiju svůj osud toho, co se stane na scéně. Baletka nemůže mít hezký chodidlo. Klouby jsou zvětšený, máme krvavý puchejře na nohách. Ten pohled není vůbec hezký, ale s tím se nedá nic dělat. Já si myslím, že tanečníci obecně mají posunutý práh bolesti. Že to máme nastavený trošku někde jinde než normální, normální lidi, protože my s tou bolestí vlastně žijeme deno, deno denně. Kdyby vás každý píchnutí, každý puchej zastavil, tak by člověk ničeho nedokázal. Kolikrát se stane, že se člověk probudí a má pocit, že se nemůže ani hnout, jak je namožený, ale je to asi spojený s tou ctižádostí, s tou pílí, protože ten trénink je sice úžasný, ale ten výsledek je to představení. When you woke up in the morning, you don't have a pain. You are not dancer anymore. Pain is, it's like my friend already was always next to me. <laughs> Málo která baletka je spokojená se svým tělem, protože vždycky máme pocit, že by mohlo být něco dokonalejší. Aplaus to je tak nepopsatelný pocit. Ne, že kvůli tomu to děláme, ale to je jak droga. Najednou všechno je pryč. Je to radost, je to někdy i nenávist, je to prostě můj, můj život.